ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചു വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി എസ് എസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സി എസ് എസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സി എസ് എസിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സി എസ് എസ് മെത്തേഡാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് അതായത് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സി എസ് എസ് സ്റ്റൈല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതും അതേപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ ഭാഗം തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിതിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സി എസ് എസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് വൺ പി അതേപോലെ അടിസ്ത അഡീഷനായിട്ടൊരു എച്ച് വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പുതിയ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് മറ്റൊരു ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിന് നമ്മൾ ഈ പേജിലേക്ക് ഈ പേജ് എന്നല്ല നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര പേജുകളുണ്ടോ അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാം ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൂറ് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് പേജിലേക്കും ഒരേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഡിസൈനിങ് യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ പേജിലേക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ആയി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സി എസ് എസ് കോഡുകളെല്ലാം ഒരു പേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിലേക്കെല്ലാം റഫറൻസ് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ പേജ് എല്ലാ പേജിലേക്കും ആ സി എസ് എസ് കോഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ബോഡി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു എച്ച് വൺ പി അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് വൺ എത്രയും ടാഗാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുവരെ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫയല് സേവ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഫയല് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പേര് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതിന് പേര് സ്റ്റൈൽ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷന് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് കോഡുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫയല് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗോ അതേപോലെ എൻഡിൻ ടാഗോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഈ വെബ് പേജിലേക്ക് ഏതൊക്കെ സി എസ് എസ് കോഡുകൾ വേണം അത് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണം ഞാനിവിടെ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി എന്ന ഭാഗത്തിനാണ് സി എസ് എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്താണോ സി എസ് എസ് വേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടാഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എച്ച് വൺ അതിനും നമുക്ക് എന്താണോ സി എസ് എസ് വേണ്ടത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ഫോണ്ട് സൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോണ്ട് സൈസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോണ്ട് കളറാണ് ഫോണ്ട് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കളറും നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് എന്ന ടാഗാണ് പാരഗ്രാഫിന് നമുക്ക് എന്താണോ സ്റ്റൈല് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫോണ്ട് സൈസ് നമ്മളൊരു പത്ത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് ഞാൻ ഫോണ്ട് സൈസ് ഞാനൊരു പത്ത് പിക്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇറ്റാലിക്ക് എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ എച്ച്
പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു സി എസ് എസ് ഫയലിനെ നമുക്ക് വെബ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര പേജുകളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റൈലുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പേജിനാണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേജ് കൂടി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് എഡ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് റിലേഷനും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേരന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബോഡി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ വേർഡ് വെൽക്കം എന്താണോ നമുക്ക് എച്ച് വണ്ണിന് വേർഡ് വേണ്ടത് അതും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് അതും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഫയല് കൂടി നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫയല് കൂടി നമ്മൾ റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഫയൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫയൽ ഇതും അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഫയൽ ഇതും ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വെൽക്കം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് കൂട്ടണം എന്ന് വെക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റൈലിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്നാണ് വെൽക്കം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് അതിന് നമുക്ക് എന്താണോ എത്രയാണോ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ രണ്ട് ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് ആ വേർഡിൻ്റെ സ്റ്റൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലും ഉദാഹരണം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്താണോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഈ പേജിൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ പേജിലേക്കും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എസ് എസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് വളരെ എളുപ്പം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഫയലിനെ നമ്മൾ ഈ വെബ് പേജിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സി എസ് എസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വരുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഇൻലൈൻ സി എസ് എസ് ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസ് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്ന് ഒരു ക്ലാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അത് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ